নমস্কার আমার গল্পপাঠ আসরে আপনাকে স্বাগত আজ পড়ছি আমি বিবেকানন্দ বলছি গ্রন্থ থেকে সংগ্রাম সংবাদ পর্বের পরবর্তী অংশ ডেট্রয়েট ষোলোই মার্চ আঠেরোশো চুরানব্বই আমি কোনো রকমভাবেই উদ্বিগ্ন নই জীবনকে আমি সহজভাবে আমার স্বভাব মতন গ্রহণ করেছি কোথাও যাবার বিশেষ ইচ্ছা আমার নেই সে বস্টন হোক বা না হোক যা হয় তা হবে এই মেজাজে রয়েছি ভালো বা মন্দ কিছু একটা হয়ে যাবে আমার কাছে এখন যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ রয়েছে যা দিয়ে দেশে ফেরত যাবার এবং একটু আত্রু দেশ দর্শন সম্ভব কাজ সংক্রান্ত কিছু পরিকল্পনা আমার রয়েছে যে গতিতে সব এগুচ্ছে তাতে আরও চার পাঁচবার আমাকে এখানে ফেরত আসতে হবে সবাইকে জানানো আর সেভাবে সবার ভালো করতে যাবার ব্যাপারে বলবো যে জগৎকে আমার বলবার কিছু নেই সুতরাং এই মুহূর্তে আমি খুব খুশি এবং বেশ আরামেই রয়েছি বিশাল প্রায় জনবান মানবহীন এই বাড়িতে আমি একাকি দুই ঠোঁটের মধ্যে চুরুট গুঁজে স্বপ্ন দেখছি এবং যে কর্মজর এতদিন শরীরে ছিল তার সম্বন্ধে একটু দার্শনিক চিন্তা করছি এ সবই অর্থহীন আমি কিছুই নই এই পৃথিবীও কিছু নয় ঈশ্বরই একমাত্র কাজের লোক আমরা তার হাতের পুতুল মাত্র ডেট্রয়েট সতেরোই মার্চ আঠেরোশো চুরানব্বই মিস্টার পামারের সঙ্গে বেশি সময় থাকার জন্য মিসেস ব্যাগলি ক্ষুণ্ণ হওয়ায় আমি আজ তার কাছে ফিরেছি পামারের বাড়িতে বেশ ভালোই কেটেছে পামার সত্যি আমুদে দিল খোলা মজলিসি লোক একটু বেশি মাত্রার ঝাঝালো স্কচের ভক্ত কিন্তু মানুষটি নিতান্ত নির্মল আর শিশুর মতো সরল আমি চলে আসছি জেনে খুব দুঃখিত হলেন কিন্তু আমার অন্য কিছু করবার ছিল না ডেট্রয়েট আঠেরোই মার্চ আঠেরোশো চুরানব্বই মেরি হেলকে লেখা চিঠি কলকাতায় চিঠিখানা আমাকে পাঠানোর জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানবে চিঠিটা আমার গুরু ভাইরা পাঠিয়েছেন গুরুদেব সম্বন্ধে অনেক কথাই তুমি আমার কাছে শুনেছ তাঁরই জন্মতিথি অনুষ্ঠানের একটি ব্যক্তিগত নিমন্ত্রণপত্র কলকাতার গুরু ভাইরা আমাকে পাঠিয়েছেন চিঠিটি তোমাকে ফেরত পাঠাচ্ছি মজুমদার কলকাতায় ফিরেছেন এবং ওখানে বলে বেড়াচ্ছেন যে বিবেকানন্দ ও দেশে যত রকম সম্ভব পাপ কর্মে লিপ্ত হয়েছে বিশেষ করে সর্বনিম্ন স্তরের চরিত্রহীনতায় ঈশ্বর তার আত্মাকে আশীর্বাদ করুন আপনি দুঃখ পাবেন না আমার দেশে আমার চরিত্র সকলে অত্যন্ত ভালো করে জানে বিশেষ করে আমার আজীবন সঙ্গী ভাতৃবৃন্দ আমাকে এত ভালো করে জানে যে তারা এসব জঘন্য বাজে কথা কখনো বিশ্বাস করবে না মজুমদারের এই প্রচেষ্টাকে তারা অত্যন্ত কৌশলহীন বলে হাসবে এই হচ্ছেন আমেরিকার আশ্চর্য আধ্যাত্মিক মানুষ এ অবশ্য মার্কিনিতে ত্রুটি নয় যতক্ষণ না কোনো ব্যক্তি সত্যই আধ্যাত্মিক হয়ে উঠছে যতক্ষণ না তার নিজের ভেতরে আত্মার স্বরূপ এবং সত্যকারের অন্তর্দৃষ্টি উন্মুক্ত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ভুষি থেকে আসল বীজের পার্থক্য বুঝে ওঠা সম্ভব নয় এতটা নিচে নেমে যাবার জন্য হতভাগ্য মজুমদারের ওপর আমার মায়া হচ্ছে এই বৃদ্ধ বালককে ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন চিঠিতে ইংরেজিতে আমার যে নামটি রয়েছে সেটি বহু আগেকার পত্রলেখক আমার শৈশবের সাথী এখন আমার মতো সন্ন্যাসী বেশ কবিত্বপূর্ণ নাম আমার ছোট নামটি ব্যবহার করেছে পুরো নামটা হচ্ছে নরেন্দ্র অর্থাৎ মানুষের সেরা নর মানে মানুষ আর ইন্দ্র মানে রাজা অধিপতি হাস্যাস পদক নয় কি আমাদের দেশে এই রকমই নাম হয় আমাদের কিছু করবার নেই সে নামটি যে ছাড়তে পেরেছি তাতেই আমি খুশি চিকাগো উনিশে মার্চ আঠেরোশো চুরানব্বই এদেশে আমার কোনো অভাব নেই তবে ভিক্ষা চলে না পরিশ্রম অর্থাৎ উপদেশ করিতে হয় স্থানে স্থানে এদেশে যেমন গরম তেমনই শীত গরমি কলকাতা অপেক্ষা কোনো অংশে কম নহে শীতের কথা কি বলিব সমস্ত দেশ দুহাত তিন হাত 
কোথাও চার পাঁচ হাত বরফে ঢাকা দক্ষিণ ভাগে বরফ নাই বরফ তা ছোট জিনিস যখন পাড়া জিরোর ওপর বত্রিশ দাগ থাকে তখন বরফ পড়ে কলকাতায় কদাচু ষাট ডিগ্রি ফারেনহাইট হয় জিরোর ওপর ইংল্যান্ডে কদাচু জিরোর কাছে যায় এখানে পাড়ার পো জিরোর নিচে চার ডিগ্রি অথবা পাঁচ ডিগ্রি তক নেমে যান উত্তর ভাগে কানাডায় পাড়া জমে যায় তখন অ্যালকোহল থার্মোমিটার ব্যবহার করতে হয় যখন বড্ড ঠান্ডা অর্থাৎ যখন পাড়া জিরোর ওপর কুড়ি ডিগ্রিরও নিচে থাকে তখন বরফ পড়ে না আমার বোধ ছিল বরফ পড়া একটা বড় ঠান্ডা তা নয় বরফ অপেক্ষাকৃত গরম দিনে পড়ে বেজায় ঠান্ডায় এক রকম নেশা হয় গাড়ি চলে না স্লেজ চক্রহীন ঘোষরে যায় সব জমে কাঠ নদী নালা লেকের ওপর হাতি চলে যেতে পারে নায়গ্রার প্রচণ্ড প্রবাহশালী বিশাল নির্ঝর জমে পাথর আমি কিন্তু বেশ আছি প্রথমে একটু ভয় হয়েছিল তারপর গরজের দায় একদিন রেলে করে কানাডার কাছে দ্বিতীয় দিন দক্ষিণ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র লেকচার করে বেড়াচ্ছি গাড়ি ঘরের মতো স্টিম পাইপ নলবাহিত বাষ্প যোগে খুব গরম আর চারিদিকে বরফের রাশি ধপধপে সাদা সে অপূর্ব শোভা বড় ভয় ছিল যে আমার নাক কান খসে যাবে কিন্তু আজিও কিছু হয় নাই তবে রাশিকৃত গরম কাপড় তার ওপর সলম চামড়ার কোট জুতো জুতোর ওপর পশমের জুতো ইত্যাদি আবৃত হয়ে বাইরে যেতে হয় নিঃশ্বাস বেরুতনে বেরুতে দাঁড়িতে জমে যাচ্ছেন তাতে তামাশা কি জানো বাড়ির ভেতর জলে এক ডালা বরফ না দিয়ে এরা পান করে না বাড়ির ভেতর গরম কি না তাই প্রত্যেক ঘরে সিঁড়িতে স্টিম পাইপ গরম রাখছে কলা কৌশলে এরা অদ্বিতীয় ভোগে বিলাসে এরা অদ্বিতীয় পয়সা রোজগারে অদ্বিতীয় খরচেও অদ্বিতীয় কুলি রোজ ছ টাকা চাকরের তাই তিন টাকার কম ঠিকা গাড়ি পাওয়া যায় না চারি আনার কম চুরুট নাই চব্বিশ টাকায় মধ্যবিত জুতো এক জোড়া পাঁচশো টাকায় একটা পোশাক যেমন রোজগার তেমনই খরচ একটা লেকচার দুশো তিনশো পাঁচশো দু হাজার তিন হাজার টাকা পর্যন্ত আমি পাঁচশো টাকা পর্যন্ত পাইয়াছি অবশ্য আমার এখানে পোয়া বাড়ো এরা আমায় ভালোবাসে হাজার হাজার লোক আমার কথা শুনিতে আসে প্রভুর ইচ্ছায় মজুমদার মশাইয়ের সঙ্গে এখানে দেখা প্রথমে বড়ই প্রীতি পরে যখন চিকাগো শুদ্ধ নরনারী আমার উপর ভেঙে পড়তে লাগলো তখন মজুমদার ভাইয়ের মনে আগুন জ্বলল আমি দেখে শুনে অবাক বল বাবা আমি কি তোর অন্যে ব্যাঘাত করেছি তোর খাতে তো যথেষ্ট এ দেশে তবে আমার মতো তোমাদের হলো না তা আমার কি দোষ আর মজুমদার পার্লামেন্ট অফ রিলিজিয়ানের পাদ্রীদের কাছে আর যথেষ্ট নিন্দা করে ও কেউ নয় ঠক জোচ্চ ও তোমাদের দেশে এসে বলে আমি ফকির ইত্যাদি বলে তাদের মন আমার উপর যথেষ্ট বিগড়ে দিলে ব্যারোজ প্রেসিডেন্টকে এমনই বিগড়ালে যে সে আমার সঙ্গে ভালো করে কথাও কয় না তাদের পুস্তকে প্যাম্পলেটে যথাসাধ্য আমায় দাবাবার চেষ্টা কিন্তু গুরু সহায় বাবা মজুমদার কি বলে সমস্ত আমেরিকান নেশান যে আমাকে ভালোবাসে ভক্তি করে টাকা দেয় গুরুর মতো মানে মজুমদার করবে কি পাদ্রি পাদ্রির কি কর্ম আর এরা বিদ্যানের জাত এখানে আমরা বিধবার বে দিই আর পুতুল পূজা করি না এসব আর চলে না পাদ্রিদের কাছে কেবল চলে এরা চায় ফিলোজফি লার্নিং বিদ্যা ফাঁকা গুপি আর চলে না ধর্মপাল ছোকরা বেশ ভালো মানুষ তার এদেশে যথেষ্ট আদর হয়েছিল মজুমদারকে দেখে আমার আক্কেল এসে গেল বুঝতে পারলুম যে নিঘ্নন্তি পরহিতং নিরর্থং তে কে ন জানি মহে ভর্তি হরি যারা নিরর্থক পরের অনিষ্ট সাধন করে তারা যে কেমন লোক তা বলতে পারি না সব যায় ওই পোড়া হিংসেটা যায় না আমাদের জাতের ওইটে দোষ খালি পরনিন্দা আর পরশ্রী কাতরতা হাম বড়া আর কেউ বড় হবে না 
এদেশের মেয়ের মতো মেয়ে জগতে নাই কি পবিত্র স্বাধীন সাপেক্ষ আর দয়াবতী মেয়েরাই এদেশের সব বিদ্যে বুদ্ধি সব তাদের ভেতর যা শ্রী স্বয়ং সুকৃতি নাং ভবনেশু যিনি পূর্ণবান্দের গৃহে স্বয়ং লক্ষ্মী স্বরূপিনী এদেশে আর পাপাত্তনাং হৃদয়স্য লক্ষ্মী পাপাত্তগণের হৃদয়ে অলক্ষ্মী স্বরূপিনী আমাদের দেশে এই বোঝ হরে হরে এদের মেয়েদের দেখে আমার আক্কেল গুরুম তং শ্রী স্তম্বেশ্বরী তং হৃ ইত্যাদি তুমি লক্ষ্মী তুমি ঈশ্বরী তুমি লজ্জাস্বরূপিণী যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা যে দেবী সর্বভূতে শক্তিরূপে অবস্থিতা ইত্যাদি এদেশের বড়ক যেমনই সাদা তেমনই হাজার হাজার মেয়ে আছে যাদের মন পবিত্র আর আমাদের দশ বৎসরের বেটা বিউনিরা প্রভো এখন বুঝতে পারছি আরে দাদা যত্র নর্যস্ত পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেব তাহা যেখানে স্ত্রী লোকেরা পূজিত হন সেখানে দেবতারাও আনন্দ করেন বুড়ো মনু বলে গেছেন আমরা মহাপাপি স্ত্রীলোককে ঘৃণ্য কীট নরকমার্গ ইত্যাদি বলে বলে অধগতি হয়েছে বাপ আকাশ পাতাল ভেদ যথাতথ্য তো অহর্থান ব্যাধ ধাত যথোপযুক্তভাবে কর্মফল বিধান করেন প্রভু কি গোপীবাজিতে ভোলেন প্রভু বলেছেন তং স্ত্রী তং পুমানসী তং কুমার উত বা কুমারী ইত্যাদি তুমি স্ত্রী তুমি পুরুষ তুমি বালক ও তুমি বালিকা আর আমরা বলছি দুরম পশর রে চণ্ডাল ওরে চণ্ডাল দূরে সরিয়া যা কেনই সা নির্মিতা নারী মোহিনী ইত্যাদি কে মোহিনী নারীকে নির্মাণ করিয়াছে ওরে ভাই দক্ষিণ দেশে যা দেখেছি উচ্চ জাতির নিচের ওপর যে অত্যাচার মন্দিরে যে দেবদাসীদের নাচার ধুম যে ধর্ম গরিবের দুঃখ দূর করে না মানুষকে দেবতা করে না তা কি আমার ধর্ম আমাদের কি আর ধর্ম আমাদের ছুঁত মার খালি আমায় ছুঁয়ো না আমায় ছুঁয় না হে হরি যে দেশের বড় বড় মাথাগুলো আজ দু হাজার বছর খালি বিচার করছে ডান হাতে খাবো কি বাম হাতে খাবো ডান দিক থেকে জল নেব কি বাঁ দিক থেকে এবং ফটফট সোয়াহা ক্রাঙ্কুং হু হু করে তাদের অধগতি হবে না তো কার হবে কালোহ সুপ্তেশু জাগর্তি কালোহি দূরতি ক্রমহ সকলে নিদ্রিত হয়ে থাকলেও কাল জাগরিত থাকেন কালকে অতিক্রম করা বড় কঠিন তিনি জানছেন তার চোখে কে ধুলো দেয় বাবা যে দেশে কোটি কোটি মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে থাকে আর দশ বিশ লাখ সাধু আর ক্রোর দশেক ব্রাহ্মণ ওই গরিবদের রক্ত চুষে খায় আর তাদের উন্নতির কোনো চেষ্টা করে না সে কি দেশ না নরক সে ধর্ম না পৈশাচ নৃত্য দাদা এটি তলিয়ে বোঝ ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে দেখেছি এ দেশ দেখেছি কারণ বিনা কার্য হয় কি পাপ বিনা সাজা মেলে কি সর্বশাস্ত্র পুরাণেশু ব্যাসস্য বচনোদ্যয়ম পরপা পরোপকারও পাপায় পরপীড়নম সমুদয় শাস্ত্র ও পুরাণে ব্যাসের দুটি বাক্য পরোপকার করিলে পূর্ণ ও পরপীড়ন করিলে পাপ উৎপন্ন হয় সত্য নয় কি এই সব দেখে বিশেষ দারিদ্র আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না একটা বুদ্ধি ঠাওরালুম কেপ কমরিন কুমারিকা অন্তরূপে মা কুমারীর মন্দিরে বসে ভারতবর্ষের শেষ পাথর টুকরার ওপর বসে এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি লোককে মেটাফিজিক্স দর্শন দি শিক্ষা দিচ্ছি এ সব পাগলামে খালি পেটে ধর্ম হয় না গুরুদেব বলতেন না ওই যে গরিবগুলো পশুর মতো জীবনযাপন করছে তার কারণ মূর্খতা পাজি বেটারা চার যুগ ওদের রক্ত শুষে খেয়েছে আর দুপা দিয়ে দলেছে মনে করো কতগুলি সন্ন্যাসী যেমন গায়ে গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কোন কাজ করে তেমনি কতগুলো নিঃস্বার্থ পরহিত চিকিৎসু সন্ন্যাসী 
গ্রামে গ্রামে বিদ্যা বিতরণ করে বেড়ায় নানা উপায় নানা কথা ম্যাপ ক্যামেরা গ্লোব মানচিত্র ক্যামেরা গোলো ইত্যাদি সহায় আচণ্ডালের উন্নতি কল্পে বেড়ায় তাহলে কালে মঙ্গল হতে পারে কি না এ সমস্ত প্ল্যান আমি এইটুকু চিঠিতে লিখতে পারি না ফল কথা ইফ দ্য মাউন্টেন ডাজ নট কাম টু মোহাম্মদ মোহাম্মদ মাস্ট কাম টু দ্য মাউন্টেন গরিবেরা এত গরিব তারা স্কুল পাঠশালে আসতে পারে না আর কবিতা ফবিতা পড়ে তাদের কোনো উপনায় উই অ্যাজ আ নেশন হ্যাভ লস্ট আওয়ার ইন্ডিভিজুয়ালিটি অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য কজ অফ অল বিশিফ ইন ইন্ডিয়া উই হ্যাভ টু গিভ ব্যাক টু দ্য নেশন ইটস লস্ট ইন্ডিভিজুয়ালিটি অ্যান্ড রেইজ দ্য মাসেস দ্য হিন্দু দ্য মোহাম্মান দ্য খ্রিস্টান অল হ্যাভ ট্রেম্পলেট দেম আন্ডার ফুড আগেইন দ্য ফোর্স টু রেইজ দেম মাস্ট কাম ফ্রম ইনসাইড দ্যাট ইজ ফ্রম দ্য অর্থোডক্স হিন্দুজ ইন এভরি কান্ট্রি দ্য এভিলস এক্সিস্ট নট উইথ বাট আগেন্স্ট রিলিজিয়ান রিলিজিয়ান দেয়ার ফোর ইজ নট টু ব্লেম বাট মেন এই করতে গেলে প্রথম চাই লোক দ্বিতীয় চাই পয়সা গুরুর কৃপায় প্রতি শহরে আমি দশ পনেরো জন লোক পাব পয়সার চেষ্টায় তারপর ঘুরলাম ভারতবর্ষে লোক পয়সা দেবে ফুস অ্যান্ড ডোটার্স অ্যান্ড সেলফিসনেস পার্সোনিফাইড তারা দেবে তাই আমেরিকা এসেছি নিজে রোজগার করব করে দেশে যাব অ্যান্ড ডিভোর্ট দ্য রেস্ট অফ মাই লাইফ টু দ্য রিয়েলাইজেশন অফ দিস ওয়ান এম অফ মাই লাইফ যেমন আমাদের দেশে সোশ্যাল ভার্চুর অভাব তেমনই এদেশে স্পিরিচুয়ালিটি নাই এদের স্পিরিচুয়ালিটি দিচ্ছি এরা আমায় পয়সা দিচ্ছে কতদিনে সিদ্ধ কাম হব জানি না আমাদের মতো এরা হিপোক্রিট নয় আর জেলাসি একেবারেই নয় হিন্দুস্তানে কারোর ওপর ডিপেন্ড করি না নিজে প্রাণ পণ করে রোজগার করে নিজের প্ল্যান্স ক্যারি আউট করব অর ডাই ইন দ্য অ্যাটেম্প কিংবা ওই চেষ্টায় মরব সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগ বিনাশে নিয়তে সতি যখন মৃত্যু নিশ্চিত তখন সৎ উদ্দেশ্যে দেহত্যাগ করাই ভালো তোমরা হয়তো মনে করতে পারো কি ইউটোপিয়ান ননসেন্স অসম্ভব বাজে কথা ইউ লেট নো হোয়াট ইজ ইন মে আমার ভেতরে কি আছে তোমরা মোটেই জানো না আমাদের ভেতর যদি কেউ আমায় সহায়তা করে ইন মাই প্ল্যান আমার পরিকল্পনা সফর করতে অল রাইট খুব উত্তম নইলে কিন্তু গুরুদেব উইল শো মি দ্য ওয়ে আউট আমাকে পথ দেখাইবেন সকলকে ডেকে জিজ্ঞাসা করিও সকলে জেলাসি ত্যাগ করে এক কাটা হয়ে থাকতে পারবে কি না যদি না পারে যারা হিংসু টেপনা না করে থাকতে পারে না তাদের ঘরে যাওয়াই ভালো আর সকলের কল্যাণের জন্য ওইটা আমাদের জাতের দোষ ন্যাশনাল সিন জাতিগত পাপ এদেশে ওইটে নাই তাই এরা এত বড়